Le Chevalier trop mignon, écrite par Samantha Lefebvre Ad et illustrée par Mike Red. Le Chevalier trop mignon était un mignon petit chien blanc, avec deux taches marron sur les oreilles et une tache noire au milieu du dos. Il vivait dans le célèbre village de trop mignon. Un matin, en se levant, trop mignon entendit des cris qui venaient du dehors. C'était ses voisins qui se précipitaient chez lui. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à sa voisine. « Hier, c'était jour de grande lessive, » s'exclama-t-elle, « et nous avions mis nos pantalons à sécher dans les jardins. » Mais un terrible gradon est passé et les a tous emportés. « Un terrible gradon !» s'écria trop mignon. « Vite, je dois aller prévenir le roi. » Trop mignon enfila ses habits de chevalier et se mit en route pour le château où le roi, la reine et la princesse Pimpronel faisaient une partie de mini-golf. « Venez jouer avec nous, » proposa le roi. « C'est été avec plaisir, » répondit Trombin, « mais nous avons un, un gros problème au village. » Un terrible gradon est venu ces nuits voler tous nos pantalons. « Tous vos pantalons ?» s'écria le roi. « Mais c'est terrible, » s'écria la reine. Le chevalier trop mignon et le roi s'installèrent dans la salle du trône pour discuter d'un plan d'urgence. Sur la carte du royaume, le roi montra au chevalier où se trouvait la montagne brumeuse des gradons. Trop mignon déclara « Je pars sur le champ pour récupérer les pantalons sur le terrible gradon. » La princesse Pimprenel a couru vers lui. « Ne partez pas, trop mignon, je vous en prie. Les gradons sont féroces, ils crachent de l'eau, ils vous trempent jusqu'au dos et vous en tomberez très malade. C'est bien trop dangereux. » Trop mignon répondit. « Ne vous faites pas de soucis, belle Pimprenel. Je suis le chevalier le plus courageux du royaume. » Et il déposa un baiser sur la patte de la princesse. En vérité, trop mignon avait très peur d'affronter le gradon. Mais comme il voulait prouver son courage à la princesse Pimprenel, il prit la route. Il traversa la forêt du tronc de Nand, longea le val sans retour et arriva au pied de la montagne brumeuse. Trop mignon rassembla tout son courage et grimpa. Arrivé en haut, il vit une caverne et il entendit un grognement qui fit dresser tous ses poils. Trop mignon pénétra dans la caverne, son épée à la main. Soudain, il vit un terrible gradon qui dormait. Son museau ressemblait à un groin de cochon et sa peau verte était parsemée de taches roses. Trop mignon avança d'un pas prudent. Mais le gradon leva une paupière, ouvrit la gueule et cracha de l'eau, trempant trop mignon jusqu'aux yeux. Trop mignon, terrifié, recula. Il pensa à la princesse Pimprenelle et rassemblait tout son courage. Il s'écria d'une petite voix. « Arrière, Grammy, je suis le courageux chevalier trop mignon et je viens reprendre tous nos pantalons. »« Ah, parlons-en de vos pantalons, » cracha le Grammy. « Il n'y en a aucun à ma taille. »« Et demain, je ne pourrai pas aller au grand bal des Grammy si je, si je n'ai pas de pantalons. »« Alors, trouve une solution. Sinon, je cracherai tant et tant d'eau. » que j'inonderai tout ton village, la forêt et le château. Trop mignon tremblait de peur, mais il murmura. Patiente jusqu'à demain et je te promets que tu auras le plus beau des pantalons pour le grand bal des gradons. Le gradon cracha une dernière fois, mais il laissa trop mignon partir. Cette nuit-là, au village de Tromignande, les habitants passèrent de longues et interminables heures à coudre un pantalon pour le gravel. Le lendemain, Tromignon reprit le chemin de la montagne brumeuse, avec un énorme paquet sur son dos. Le terrible gradon l'attendait de pattes fermes. Quand le gradon ouvrit le paquet, il poussa un cri de joie qui fit trembler la montagne. « Roi, wow, quel pantalon magnifique Grâce à lui, je serai le plus beau au grand bal du gradon. » Elle promit, sur son honneur de gradon, 
de ne plus jamais venir embêter les habitants de Tromigland. Le soir, le chevalier trop mignon emmena la princesse Pimpronelle sur la plus haute tour du château pour admirer le grand bal des gradons. « Quel beau spectacle !» s'exclama la princesse. « Grâce à vous, les gradons sont maintenant nos amis. »« Oh, trop mignon De tous les toutous, vous êtes le plus mignon !»